இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வெங்காய தோட்டம் சின்ன வெங்காயம் உள்ளி இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இந்த தோட்டத்துக்கு தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து வந்திருக்கிறோம் ஸோ வந்து என்னென்னா இவங்க வந்து எந்த மாதிரியான வெங்காயத்தை நட்டு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு அவங்க சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா வெங்காய தோட்டத்துக்கு நாங்கள் பழைய வெங்காயத்தை அதாவது பந்தாட காயின்னு சொல்லுவோம்ல அதை தான் நாங்கள் வந்து நட்டு வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ பந்தாட காயெலாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கேட்டதுக்கு அதாவது போன வருஷம் காய்ச்ச காயை வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த இதற்கு பார்த்திங்களா தென்னை ஓலை அதை வந்து நல்லா பின்னி கிடுவு மாதிரி பின்னி அதை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இது பண்ணி ஒரு சின்ன குடோன் மாதிரி அதை வச்சே உருவாக்குவாங்களாம் அதுக்குள்ளே வந்து வெங்காயத்தை வந்து பதுக்கி வச்சுருப்பாங்க நல்லா ஏர் வந்து போகிற இடத்துல வந்து சுற்றி வந்து கொஞ்சம் நல்லா காற்று போகிற இடத்துல வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி வச்சு அந்த மாதிரியான வெங்காயம் அதாவது போன வருஷம் காய்ச்ச வெங்காயத்தை வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த வருஷம் நடுவை பண்ணுவாங்களாம் அந்த மாதிரி என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா நடுவை பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ வந்து இது வந்து என்ன செஞ்சதில் இருக்குது அப்படின்னா ஓரளவுக்கு வந்து விளைஞ்ச ஒரு பருவத்தில் வந்து இருக்குது இன்னும் ஒரு இருபது நாள் ஆகணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதை அறுவடை பண்ணுறதுக்கு ஸோ வந்து இது வந்து அறுவடைக்கு இன்னும் வந்து தயாராகி வரல இந்த மாதிரியான காய்கள் வந்து நட்டினா தான் போன வருஷம் காயை இந்த வருஷம் நட்டினா தான் இதில் வந்து ஈல்டு கிடைக்குங்க இல்லைன்னா இதில் வந்து ஈல்டு வந்து கிடைக்காது உள்ளே வந்து செடி ஆனால் வந்து மேலே வந்து இந்த மாதிரியே பசுமையாக வந்து வளர்ந்து வரும் ஆனால் அடியில் வந்து காய் வைக்காது புது காயை வச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வெள்ளைப்பூடு வெங்காயம் பல்லாரி இந்த மாதிரி இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பழையதை வந்து யூஸ் பண்ணால் இந்த அளவுக்கு அடுத்த ஈல்டு வந்து கிடைக்கும் அதுதான் அவங்களோட அபிப்பிராயம் அவங்களோட டிப்ஸாக வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து இவங்க வந்து இந்த ஏதாவது நோய் வந்து தாக்கம் இருக்குமா அப்படின்னு வந்து கேட்டதுக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க ஃபுல்லாகவே வெங்காயத்துக்கு வந்து அந்தளவுக்கு நோய் தாக்கம் வந்து ஈஸியாக வர்றது இல்லைங்க வந்தது அப்படின்னா கரெக்டான பருவத்தில் மழை பெய்யலைன்னா ரொம்ப மழை தண்ணி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் இல்லைனா விளைஞ்சி நம்ம எடுக்கிற சீசனில் அந்த டயத்தில் வந்து தேவையில்லாமல் பருவமழை வந்து மாற்றி பெஞ்சது அப்படின்னா நோய் தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இல்லைனா அந்தளவுக்கு நோய் தாக்கம் எங்களுக்கு வந்து இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ வந்து இவங்க வந்து ஊடு பயிராக என்ன வச்சுருக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்லி வந்து நட்டு வச்சுருக்குறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு தேவையான என்னதோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணி வந்து ஊடு பயிராக வந்து ஃபுல்லாகவே நிறையா இடத்துல ஊடு பயிர் வந்து வச்சுருக்கிறாங்க அது வந்து மல்லியை வந்து செலக்ட் பண்ணி வந்து வச்சுருக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி நீங்கள் வந்து வெங்காயம் நடுவைக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் செஞ்சாங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கிற வந்து களை பயிர்களில் பயிர்களாம் வந்து இவங்க வந்து அகற்றிட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்னது மாட்டு சாணத்தை வந்து நல்லா ஃபுல்லாக வந்து ஃபில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து மண்வட்டி வச்சு நல்லா கிளறி விடுவாங்களாம் அந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு நல்லா தண்ணி விட்டுட்டு ரெண்டு மூணு நாள் வந்து விட்டுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து வெங்காயத்தை வந்து நடவு பண்ணுவோம் அதுவும் பழைய வெங்காயத்தை தான் நடவு பண்ணுவோம் அப்போ வந்து இது வந்து நல்லா முளைச்சி இந்த மாதிரி வந்து ஈல்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட அபிப்பிராயம் அவங்களோட கருத்து ஸோ நம்ம வீட்டு தோட்டம் பண்ணுறவங்களும் இதை மாதிரி செஞ்சால் வளருமா அப்படிங்கிறத தான் நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் அவங்ககிட்ட கேட்டதுக்கு அவங்க திருப்பி ரிப்ளை பண்ணது என்னென்னா கண்டிப்பான முறையில் நீங்கள் ஆர்கானிக்காக வளர்த்திங்கன்னா எந்த நோய் தாக்கமும் இருக்காது அதுதான் அவங்களோட டக்குன்னு பதில் சொன்னது அதான் சொன்னாங்க ஸோ நம்ம ஆர்கானிக்காக நம்மளும் பண்ணி பார்ப்போம் நீங்களும் உங்களோட தோட்டத்தில் ஆனியனாக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா வெள்ளைப்பூடாக இருந்தாலும் சரி பூண்டாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி என்ன வளர்த்தாலுமே ஆர்கானிக் உரங்களை பயன்படுத்துங்க நோய் தாக்கம் இருந்தால் அவங்க வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணது என்னென்னா வெங்காயத்தை வந்து அந்தளவுக்கு எதுவும் தாக்காது தாக்குச்சுன்னா நாங்கள் வந்து சாம்பல் தான் மேலே வந்து போடுவோம் போட்டால் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே ரொம்ப நல்லாவே எங்களுக்கு ஈல்டு கிடைக்கிது அதுதான் அவங்களோட அபிப்பிராயம் இல்லை வேறு ஏதாவது நீங்கள் வந்து இதுக்கு ஏதாவது பயிர் ஊக்கிகளாக ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கிணறுலேருந்து தண்ணி வந்து இந்த இதில் பாருங்கள் இந்த இதில் வந்து ஃபுல்லாக இந்த இப்படி போகுது இப்படி தான் உள்ளே ஒவ்வொரு இதாக இப்படி இடையில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க வாய்க்கால்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து போகும்போதேவும் அங்கேருந்து வர்ற அந்த தொட்டிக்குள்ளே வந்து அவங்க என்னென்னா அவங்க என்ன உரம் வந்து இதுக்கு வைக்கணும்னு நினைக்காங்களோ மண்புழு உரமோ என்ன உரம் வைக்கணும்னு நினைக்காங்களோ அந்த உரத்தை வந்து அதில் வந்து கலக்கி விட்டுருவாங்களாம் விடும்போது அது வந்து வர்ற பாதையில் ஃபுல்லாக எல்லா செடிகளுக்கும் அது வந்து மிக்சிங்காக போயிடும் அதுதான் அவங்களோட கருத்தாக இருக்குது ஸோ வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க ஏன் கிணறில் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு எங்களை இது கிண
இப்போ வந்து தண்ணி பாய்ச்சிருக்காங்க இன்னும் ஒரு தண்ணி வந்து பாய்ச்சி ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து இவங்க வந்து இதை வந்து அறுவடை பண்ணுவாங்க அப்போது மண் வந்து அந்தளவுக்கு அதில் வந்து ஒட்டிட்டு வந்திருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ தண்ணி ஊற்றின உடனே எடுத்தோன்னா அது வந்து அழுகுன மாதிரி சீக்கிரம் அழுகிரும் வெளியே எடுத்து ரொம்ப நாள் வச்சுருக்க முடியாது அழுகிரும் என்ன செய்யணும்னா அறுவடை பண்ணி ரெண்டு நாள் தண்ணி ஊற்றி ரெண்டு நாள் கழித்து தான் அறுவடை பண்ணணும் அறுவடை பண்ணி ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு 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 நாளாவது சும்மா வெயிலில் வந்து லைட்டாக அந்த மண் வந்து உதறதுக்காக போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து பேக்கிங்காக வந்து நமக்கு சேல்காக வருது இப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப